Kada sam tek počeo ulaziti u svijet povrtlarstva, naišao sam na problem zvan puževi golači. Romansa ugodnog boravka u vrtu i uzgoj vlastitog povrća razbila se doslovno preko noći. U ovom videu ću vam pokazati na koji način se mi borimo protiv puževa u vrtu i kako na najlakši način sačuvati svoje sadnice sa čim manjim gubicima. Prije nego počnemo pozvao bi vas da se pretplatite na naš povrtelj kanal i ako vam je ovaj video bio koristan ili zabavan nagradite nas sa jednim lajkom. Sve je počelo jednog dana kad sam poželio uzgojiti vlastite čili papričice. Čitao sam razne savjete iskusnih vrtlara kako uzgojiti čili iz sjemena i nakon nekoliko tjedana smo imali dovoljno vlastitih sadnica raznih paprika, čilija, zelene salate i rajčice. Ali već sljedećeg jutra polovica sadnica koje smo presadili u vrt bila je uništena. To mi je bio prvi veliki šok. S obzirom da smo ipak imali viška sadnica, brzo smo zamijenili uništene i pošto sam vjerovao da su sadnice pojeli vrapci i grlice, stavili smo preko sadnice mrežu. Drugo jutro prije nego što sam otišao na posao, išao sam provjeriti sadnice i doživio sam novi šok. Doslovno vojska puževa golača je bila na mreži, a dosta ih je i bilo na samim sadnicama. Prvotno gađenje je zamijenio bijes. Prvo sam ih morao ukloniti jer bi inače ostali i bez tih sadnica, a onda razmisliti što i kako dalje. Pošto sam sad znao protiv čega se borimo, mogli smo planirati obranu. Prvi veliki plan je bio izrada plastenika i unutra napraviti visoke gredice, tako da bih mogao više manje kontrolirati situaciju. Iako nisam imao neka prevelika iskustva u izradi takvih velikih projekata, uspio sam sklepati plastenik i uz veliku pomoć obitelji navozili smo zemlju unutar gredice. Uglavnom, ako želite priču o plasteniku, napišite mi u komentaru pa ću napraviti samostalni video o beta verziji plastenika. Sam plastenik nije riješio problem sa puževima. Još je bilo dobro kad su stranice bile spuštene, ali kako je vrijeme bilo sve toplije, tako smo ostavljali i stranice dignute preko noći. Tu smo onda primijenili tehniku koju prikazujem u ovom videu. Svake noći, oko ponoći, uz pomoć baterijske svjetiljke ili neka čak i svjetla mobitela, hvataljke za meso i kanticom vode s malo sredstva za pranje suđa, išao sam u pregled vrta. Onda ako su uvjeti povoljni, a većinom jesu, možete naići na more, puževa, gusjenica i ostalih štetnika. Kako ne želim koristiti otrove u vrtu, morao sam se okrenuti ručnom sakupljenju puževa. Iako možda nije humano i vjerojatno imaju neku svoju svrhu, jednostavno sam morao na taj način zaštititi naš vrt, jer u protivnom bi uzgajali puževe golače, a ne povrće. To je najjednostavniji i najjeftiniji način kako smo mi riješili puževe u samom plasteniku. Drugi način kako možete pokupiti puževe golače je da na gredicama ostavite stare daske. S obzirom da će daska zadržavati vlagu, puževi će se preko dana sakriti ispod daske gdje će na miru čekati noć i onda obilaziti lokalnu ponudu. Treći način je uz prvi koji mi sad koristimo a to ću i pokazati u jednom od videa koji će biti vezani za plastenik. Koristimo indijske patkice koje odrade svoj posao na obostrano zadovoljstvo. Trenutno ove godine nemamo neku štetu od puževa, tako da vjerovatno patke odlično brane naš vrt. Da bi smanjili šanse da vam puževi napadaju vrt, probajte zalijevati gredice ujutro. Kada osjete vlagu po noći, onda oni dođu, a po danu ih nema. To je isto jedna djelotvorna tehnika u borbi protiv puževa koju smo naučili s vremenom. Na kraju, ako sam vam pomogao sa kojim savjetom, ostavite jedan like kako bi drugi u dnevoli došli do ovog videa. Hvala vam na vašoj potpori i vidimo se u nekom novom videu. Lijep pozdrav!